தந்தை வழங்குவதற்காக நமது பங்கு தந்தை அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அழைக்கிறோம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கலரி மக்கள் பண்பாட்டு மையத்தினுடைய இயக்குனர் அருள் தந்தை டென்சிங் அவர்களின் இந்த விழாவை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருள் தந்தை மெஹலன் மற்றும் முன்னிலை வகித்து இந்த விழாவை சிறப்போடு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரிய காடு பங்கு பேரவை துணைத் தலைவர் திருவாளர் சேசந்தோனி அவர்களின் பங்கு மக்கள் அனைவரும் அதோடு இந்த இரண்டு மணி நேரமாக கலை நிகழ்வுகளை மக்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களிலிருந்து தேடி எடுத்து கண்டுபிடித்து வாழ்வின் உண்மைகளை நமக்கு உறக்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் கலைஞர்களையும் உங்கள் அனைவரையும் முதலில் அன்போடு நான் வாழ்த்துகின்றேன் பாராட்டுகின்றேன் இந்த நாள் இந்த பெரிய காடு மண்ணில் இந்த கலை நிகழ்வை அல்லது அரங்கேற்றத்தை நிகழ்த்துவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஏன் இந்த அரங்கேற்றத்தை பெரிய காடு பங்கில் நிகழ்த்த வேண்டும் இந்த கலைக்கும் இந்த கலரிக்கும் இந்த மக்கள் பண்பாட்டுக்கும் இந்த மண்ணிற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது கலை நிறைந்த ஊர் வேற கலைஞர்கள் நிறைய இருக்கிற ஊரா நிறைய காரியங்கள் உண்டு நிறைய காரணங்கள் உண்டு முதலிலே இந்த பெரிய காடு என்கிற ஒரு ஊர் பெரிய காடு என்று சொல்வதை விட பெரிய பாரஸ்டா இப்பதான் சொன்னாங்க இங்கிலீஷ்ல பேசக்கூடாது இங்கிலீஷ்ல பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லல தமிழ்ல பேசி பழகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தமிழ்ல மறக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இந்த ஊருக்கு என்று பல பெயர்கள் இருக்கிறது பெரிய காடு என்று சொன்னாலும் அதையும் தாண்டி என்ன பேர் இருக்கு பெரிய புண்ணிய பூமி பதுவை நகர் அது கிடையாது இது ஒரு அழகு காடு என்று சொல்வார்கள் பெரியவங்க பொய்யா மெய் அதையும் தாண்டி வேற ஏதாவது பேர் உண்டா காடு இது ஒரு பெரிய காடு என்று சொல்வதை விட இது ஒரு கலை காடு என்று இங்கே பணி புரிந்த பல்வேறு பணியாளர்கள் சொல்வதை கேட்டிருக்கிறேன் நானும் வந்து இந்த ஒரு வருடமாக இந்த மண்ணில் கலை வாழ்கிறது இங்கே வாழுகின்ற மக்கள் கலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே வாழுகின்ற மக்கள் கலை உணர்வை மதிக்கின்ற தன்மையில் வாழ்கின்றார்கள் கலைஞர்களை மதிக்கின்ற ஒரு தன்மையில் வாழ்கின்றார்கள் எனவே அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு இங்க நிறைய கலை நிகழ்ச்சிகள் போட்டாங்க அரங்கேட்டாங்க அந்த கலை நிகழ்வுகளில் சொல்லப்பட்ட கருத்துகள் இந்த மண்ணிற்கு பொருத்தமாகும் எதிர்மறையாக அல்ல நேர்மறையாக இந்த பங்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கலைகளை நீங்கள் அழகுபட மேம்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த கடற்கரை எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது இந்த ஆலயமும் இந்த ஆலயத்தை சுற்றியுள்ள இந்த வளாகமும் இவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஊரினுடைய அமைப்பு கலை நயத்தோடு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இவையெல்லாம் இங்கே கலை வாழ்கிறது மக்கள் உயிரோடு உணர்வோடு கலை நயத்தோடு வாழ்கிறார்கள் என்பதனுடைய அடையாளங்களாக இருக்கிறது இங்கே இவங்க சொன்ன இந்த எல்லா காரியங்களும் இல்லாமல் இருக்கிறது எனவே இது அழகாக இருக்கிறது கலை நயத்தோடு இருக்கிறது எனவே இந்த நல்ல உணர்வுகளை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அவற்றிற்காக பாராட்டுகின்ற விதத்தில் உங்களை கௌரவப்படுத்துகின்ற விதத்தில் உங்களை மீண்டுமாக வாழ்த்துகின்ற விதத்தில் இந்த நிகழ்வு இங்கே நடந்தேறி கொண்டிருக்கிறது அதையும் தாண்டி நீங்கள் இப்படிப்பட்ட கலைஞர்களை உண்மையிலேயே மனதார பாராட்டுகின்ற நல்ல மனப்பக்குவம் இருக்கிறது அதை ரசிக்கக்கூடிய ஒரு ரசனை இருக்கிறது எனவே இந்த கலை உணர்வை கலை நிகழ்வை இங்க நிகழ்த்துவது பொருத்தமானதாக இருக்கிறது அதையும் தாண்டி நீங்கள் எதை பெரிதாக அழகாக கலையாக இந்த மண்ணிலே கட்டி காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவற்றை சீர்குலைக்காமல் இருப்பதற்கு இந்த கலை வடிவங்களில் இவர்கள் வெளிப்படுத்திய கரிசனைகள் நிச்சயமாக நமக்கு உதவும் பிளாஸ்டிக்கை பற்றி பேசினாங்க குப்பைகளை பற்றி பேசினார்கள் ஒற்றுமையை பற்றி பேசினார்கள் கடலிலே பல்வேறு விதமான மாசுகள் கலக்கப்படுவதை பற்றி பேசினார்கள் இவை எல்லாமே தொடர்ந்து இந்த மண்ணை புண்ணிய பூமியாக அழகு பூமியாக கலை பூமியாக வைத்துக் கொள்வதற்கு உதவும் என நம்பிக்கை இவருடைய கலை நிகழ்ச்சிகளில் வெளிப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த இடத்தில் நடத்துவது பொருத்தமானது என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் அதே விட மேலாக இங்கே கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்திய மாணவ மாணவிகள் கலைஞர்கள் இவளெல்லாம் பத்தே நாள் மட்டும்தான் தமிழகத்தினுடைய பல்வேறு இடங்களில் இருந்து இணைந்து வந்து இந்த கலியை புதிய முறையில் புதிதாக 
படித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கே அரங்கேற்றும் பொழுது பத்து நாளில் இவ்வளவு கலைநயத்தோடு இவ்வளவு சிறப்போடு இவ்வளவு அருமையாக இவ்வளவு நேர்த்தியாக இவ்வளவு சிரிக்க வைத்து சிந்திக்க வைக்கின்ற ஒரு கலை நிகழ்ச்சியை இவளால் வழங்க முடியுமா என்று நாம் மெய் சிலிர்த்து கேள்வி கேட்கின்ற அளவிற்கு இவருடைய கலை நிகழ்வு அடங்கியிருக்கிறது எனவே நம்முடைய நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கின்ற விதமாக எல்லாரும் கை இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் ஜோராக இன்னும் வேகமாக இன்னும் சத்தமா எல்லாரும் ஜோராக கைதட்டி இவர்களை பாராட்டி உற்சாகப்படுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த பாராட்டு சும்மா சொல்வதற்கல்ல நீங்கள் இங்கு வெளிப்படுத்திய கலை வடிவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற எளிய ஒரு காணிக்கை இது யூ டிசர்வ் இது தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எனவே இந்த கலை பயணம் தொடரட்டும் மக்களை சிந்திக்க சிரிக்க வைக்கின்ற உங்களது எண்ணங்கள் தொடரட்டும் அதைவிட மேலாக உங்களுடைய இந்த கலை வடிவத்தில் ஒரு சமூக கரிசனையில் வெளிப்படுகின்ற ஒரு போராட்ட குணம் வெளிப்பட்டதை நாங்கள் எல்லோருமே பார்த்து உணர்ந்திருக்கிறோம் எனவே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகின்றேன் மீண்டும் ஒருமுறை பெரிய காடு மண் உங்களுடைய வருகையை இந்த கலை நிகழ்வை நினைத்து பெருமைப்படுகிறது மகிழ்ச்சி அடைகிறது நாங்களும் கலை உணர்வை வளர்ப்போம் கலைஞர்களை மதிப்போம் இந்த கலை நயத்தில் அதை வளர்ப்பதன் மூலமாக எங்களுடைய வாழ்வே ஒரு கலை வடிவமான ஒரு வாழ்வாக மாறுவதற்கு நிச்சயமாக முயற்சி எடுப்போம் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒருமுறை வாழ்த்து சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தந்தை செல்வன் அவர்களை பாராட்டுகின்றோம் அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கியமான நேரம் அருள் தந்தை ஆண்டனி மகலன் அவர்கள் கலைஞர்களை பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கி வாழ்த்துறை வழங்குகின்றார் அன்போடு அழைக்கின்றோம் இருபத்தி ஓரு கலைஞர்கள் சான்றிதழ் பெறுகிறார்கள் முதலாவதாக சகோதரர் மா ஏசு ராஜா எல்லோரும் பாராட்டலாமே செல்வன் சி வெங்கடேசன் சகோதரர் ஆ ராபின் முக்கியமான நபர் செல்வன் கா ஜெகநாதன் அருட் சகோதரி ஆ மரிய செபஸ்டீனா செல்வி சு சுவான்சி இடிந்தகரை செல்வி சா மேபிள் இடிந்தகரை செல்வி கா முத்து செல்வி மணப்பாடு செல்வி மா அனிசா மார்த்தாண்டம் திரு ஆ அந்தோணி அற்புதராஜ் தருவை குளம் தூத்துக்குடி செல்வி பா ராஜ் பிரியங்கா ராஜாவூர் அருட் சகோதரி இ அன்னராணி சர்வைட் கான்வன் திருச்சி அருட் சகோதர தா ஸ்டீபன் ராஜ் சேலம் செல்வன் சி பிரசன்னா மேற்கு மரியநாதபுரம் திண்டுக்கல் அருட் சகோதரி வைசாலி பெங்களூர் அருட் சகோதரி சகாய அருள் செல்வம் சர்வை கான்வன் திருச்சி அருட் சகோதரர் சா ஆரோக்கிய சஜன் பாபு இறையண்ணை சபை மதுரை
அருள் சகோதர பி ஹெல்சன் விஷால் இறையண்ணை சபை மதுரை அருள் சகோதரி புஷ்பராணி சர்வை கான்வன் திருச்சி செல்வனா ரித்திஸ் கோட்டைப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை செல்வி ஜா பிலானி பிரிட்டோ கிறிஸ்து நகர் நாகர்கோவில் வாழ்த்துரை அருள்பணி மெகல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழிலே நானும் இந்த களரி பயிற்சியிலே கலந்து கொண்டு இந்த கலைகளை கற்றுக்கொண்டவன் என்பதிலே பெருமைப்படுகிறேன் உங்களுடைய பங்கு தந்தையைப் போல ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது ஆண்டிலே நான் கோட்டாறு பேராலயத்தின் சின்னசாமியாராக இருந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த பத்து நாள் திருவிழாவிலே ஒரு நாள் வழக்கமாக திருவிழா திருப்பலிக்கு கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு கூட்டமே இருக்காது ஒரு நாள் இளைஞர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி வைத்திருந்தார்கள் திடீர் என்று ஒரு கொட்டு சத்தம் அந்த தவில் அடிக்கின்ற அந்த கலைஞர்கள் தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளிலிருந்து வந்திருந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்குள் அந்த அரங்கமே நிறைந்திருந்தது அந்த கொட்டு அந்த சத்தத்தை கேட்டு அந்த தாளத்தை கேட்டு மக்கள் எல்லா பக்கத்திலிருந்தும் மோடோடி வந்து ரசித்தார்கள் அந்த நிகழ்வு எண்ணிலே ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஏனென்றால் இந்த கலைகளெல்லாம் இந்த தாளங்களெல்லாம் இந்த மெட்டுக்கள் எல்லாம் நம்முடைய ரத்தத்தோடு கலந்து போன ஒன்றாக இருக்கிறது நான் கழிந்த நான்கு ஆண்டுகளாக அந்த இங்கிலாந்து நகரிலே லண்டன் அந்த நகரத்திலே ஒரு அந்த மறை மாவட்டத்தின் மிக ஒரு பெரிய பங்கிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற இதில் எனக்கு பல அனுபவங்கள் தொடக்கத்திலே நான் ஒரு வீட்டிற்கு சென்றேன் மேரி பேர்ன் என்ற ஒரு அம்மா வயசான அம்மா ஏறக்குறைய தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயது அந்த வீட்டில் போய் மணி அடித்த உடனே அந்த அம்மா மெதுவாக திறந்து விட்டு கதவை அடைத்து விட்டார்கள் எனக்கு ரொம்ப கோபமாக போகிவிட்டது திரும்பி வந்து தொடக்கத்தில் என்னுடைய பங்கு தந்தையிடம் கேட்கும்போது அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த நாட்டிலே ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த நாட்டிலே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொண்டு தான் அனுமதி பெற்று தான் நீங்கள் எங்கும் செல்ல வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அவர் ஒரு வரலாற்றை சொன்னார் அந்த வரலாறு முக்கியமானது அன்பானவர்களே நம்முடைய தமிழர்களுக்கு வந்து வர ஒரு வரலாறு இருக்கிறது இந்த கடலை நாம் பார்க்கின்றோமே இந்த கடலின் பல நூறு மைல்கள் தூரம் குமரி கண்டம் என்று ஒன்று இருந்தது என்பதை விஞ்ஞானம் நமக்கு தெரிவிக்கின்றது இந்த சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு என்று பல்வேறு வகையிலே செழுமையிலே வளர்ந்து கொண்டிருந்த நாடு இந்த தென் இந்திய இந்த நாடு இந்த குமரி கண்டம் ஏராளமான செழிப்பிலே வளர்ந்து கொண்டிருந்ததால் அங்கே கலைகள் வளர்ந்தன கலைகள் இங்கு கற்றுக் கொடுத்து அரங்கத்திலே ஆடிய ஒன்று அல்ல மாறாக அது தானாக உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து உருவெடுத்தது ஆனால் நாம் இன்று உயர்வாக பார்க்கின்றோமே மேற்கத்திய கலாச்சாரம் இந்த நாடுகளிலே நாம் பார்க்கின்றோம் இங்கே ஏன் நாம் அனுமதி பெற்று செல்ல வேண்டும் என்றால் குறிப்பாக அந்த வழக்கத்தை அந்த ட்ரெடிஷனை அவர்கள் எவ்வாறு பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்றால் அந்த மரபை அவர்கள் எவ்வாறு பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்றால் அவருடைய வீடுகள் எல்லாம் சுத்தமாகவே இருக்காது அந்த நாடுகளிலே ஏராளமான பணிகள் பொய்யும் அந்த குளிரிலே எல்லாம் மைசாகி போய்விடும் வீட்டிலே கதவு ஜன்னலை துறக்க முடியாது வீட்டிலே ஏராளமான குழந்தைகள் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அவர்கள் துணி துவைத்து வெளியே காய போட முடியாது வீட்டுக்குள்ளே காய போடுவார்கள் அவ்வளவு துர்நாற்றமாக இருக்கும் அவர்களுடைய அந்த வாழ்வு என்பது மிக மிக கொடுமையான ஒன்றாக இருந்தது எனவைத்தான் அவர்கள் பிற நாடுகளை அவர்கள் தேடி சென்றார்கள் நாடி சென்றார்கள் இந்தியாவிற்கெல்லாம் வந்து இங்கிருக்கின்ற மக்கள் அமைதியின் மக்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த நாடு அமைதியின் பூங்காவாக இருக்கிறது என்று தங்களுக்கு இருந்த அந்த ஆயுதத்தை வைத்து ஆயுதங்களை வைத்து துப்பாக்கியை வைத்து பீரங்கி வைத்து நம்மையெல்லாம் பல நூறு ஆண்டுகளாக அடிமைத்தனத்திலே வைத்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு என்று ஒரு சரியான கலாச்சாரம் இல்லை ஆனால் நமக்கு என்று ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக கலாச்சாரம் இருந்தது நமக்கு என்று ஒரு இனிமையான ஒரு மொழி இருந்தது அதற்கு பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொல்காப்பியம் என்ற இலக்கணம் இருந்தது ஆனால் ஆங்கிலத்திற்கு வெறும் எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் அதற்கு இலக்கணமே வந்தது எனவே ஆயுதத்தை வைத்து நம்மை அடிமைப்படுத்திய அந்த வெள்ளையனுடைய கலரை நிறத்தை நாம் உயர்வாக கருதுகிறோம் அவனுக்கு என்று ஒரு சரியான கலாச்சாரம் இல்லை ஆனால் அந்த கலாச்சாரத்தை உயர்வாக கருதுகிறோம் அவன் அணிகின்ற அந்த ஷூ இருக்கிறது அல்லவா அந்த ஷூவை அணியாவிட்டால் 
வெளியே வரும்போது அவனுடைய காலெல்லாம் குளிர்லே வெடித்து ரத்தமாகி போய்விடும் அவர்கள் அந்த டையெல்லாம் அணியாவிட்டால் தொண்டையெல்லாம் நாசமாகி போய்விடும் எனவே அவர்கள் ஷூ அணிந்தார்கள் அதற்குள்ளே சாக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தார்கள் ஆனால் நம்முடைய நாட்டிற்கு அது தேவையே அல்ல என்றாலும் கண்மூடித்தனமாக அந்த கலாச்சாரத்தை நாம் அதை நாம் பெரிதாக மதித்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்விலே அதை ஒரு வழக்கமாக வாழ்வாக கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அன்பானவர்களே நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரமானது மிக மிக உயர்வானது ஆனால் இன்று ஏராளமான அரசியல் காரணங்களால் சமூக காரணங்களால் இந்த கலாச்சாரமானது நம்முடைய மண்ணின் கலைகளானது அது அழிந்து கொண்டே போவதை பார்க்கலாம் அந்த டிஸ்கோ என்பதையும் பிரேக் டான்ஸ் என்பதையும் ஒருவர் நின்று ஆடலாம் ஆனால் இந்த கலாச்சார நடனங்கள் எல்லாம் குழுவாக சேர்ந்து ஆடுபவை ஒரு ஊரிலே ஒருவர் ஆட தொடங்கிவிட்டால் மொத்த அந்த ஊரே சேர்ந்து ஆடுகின்ற அளவிற்கு ஒற்றுமையாக அன்பாக மகிழ்வாக சேர்ந்து மகிழ்ந்து ஆடுகின்ற ஆட்டங்கள் தான் இந்த கிராமிய நடனங்கள் இது நம்முடைய மண்ணின் கலை நம்முடைய மண்ணின் கலைகள் நம்முடைய முன்னோர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அவர்கள் வாழ்ந்து அனுபவித்து சுவைத்த கலைகள் ஆனால் இன்று அது அழிந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு மெருகூட்டுகின்றது தான் அதற்கு உயிரூட்டுகின்றது தான் இன்றைய அந்த நம்முடைய மறை மாவட்டத்தில் செயல்படுகின்ற இந்த களரி மக்கள் பண்பாட்டு மையம் இந்த களரி மக்கள் பண்பாட்டு மையம் அதன் அது ஏற்படுத்திய தாக்கம் நம்முடைய மாவட்டத்தில் மட்டுமில்லாமல் இன்று தமிழகம் என்றும் தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் என்றும் இதனுடைய தாக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது மக்கள் இன்று கலையை ரசிக்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் மக்கள் இந்த கலையை தங்கள் வாழ்வாக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் நான் ஒரு நாளை நினைத்து பார்க்கிறேன் அந்த நாளிலே நம்முடைய இந்த புண்ணிய பூமியானது இந்த பெரிய காடு என்ற இந்த இனிமையான பங்கானது ஒரு நாள் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆடுகின்ற பாடுகின்ற மகிழ்ந்து ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற அந்த ஒரு நிலையை நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன் நானும் சின்ன வயதிலிருந்தே இந்த இந்த பங்கிற்கு அருள் தந்தை டென்சிங் அவர்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் இருவரும் ஒரே பங்கை சார்ந்தவர்கள் கால்நடையாக இங்கு நடந்து வருவோம் இது ஒரு புண்ணிய பூமி இது ஒரு கலை பூமி என்று உங்கள் பங்கு தந்தை சொன்னது உண்மை அந்த நாட்களிலே நடந்த கலை நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் நாங்கள் ரசித்து ருசித்து பார்ப்போம் அந்த கடற்கரையோரம் இருந்து அந்த அந்த வான வேடிக்கைகளையெல்லாம் நாங்கள் ரசித்து பார்த்திருக்கின்றோம் இங்கு வருவதை மிகப்பெரிய ஒரு புனிதமான ஒரு பயணமாக கருதி இருக்கின்றோம் இன்றும் அதுதான் இன்ற மண் ஒரு கலை மண்ணாக இருக்கிறது கழிந்த திருவிழாவிலே உங்களுடைய இளைஞர்கள் ஏறக்குறைய ஒரு மணி நேரம் நிகழ்த்தி காட்டிய அந்த சாகச நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் மக்கள் மனதிலே அது அழியாத ஒரு முத்திரையை பதித்திருக்கிறது இந்த நாட்களிலே விபிஎஸ்லே நம்முடைய குழந்தைகள் நடித்து காட்டிய அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நம்முடைய மக்களுடைய திறமைக்கு கலைக்கு அவர்கள் கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவத்தை அது எடுத்து காட்டுகிறது உங்களுக்கு ஏற்றவாறு அழகான திறமை மிக்க ஒரு பங்கு தந்தை என்னுடைய இனிய நண்பர் செல்வன் அவர்கள் கிடைத்திருப்பது இறைவன் நமக்கு தந்த ஒரு மிகப்பெரிய கொடை என்றே கருத வேண்டும் எனவே அன்பானவர்களை இன்று அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த மக்கள் கலாச்சாரத்தை அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற நம் மண்ணின் கலைகளுக்கு உயிர் கொடுக்கின்ற இந்த களரி அந்த பண்பாட்டு மையத்தை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து மனமாற வாழ்த்துவோம் அதற்கு இங்கு வந்திருக்கிறார்களே இவர்கள் இவர்கள் இந்த சமூகத்தின் மீது அக்கறை உடையவர்கள் ஏதோ நான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதாது என்னுடைய குடும்பம் மட்டும் மகிழ்ந்திருந்தால் போதாது இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகமே மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் இன்று இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன்பாக எங்கள் ஊரிலிருந்து வந்திருக்கின்ற மூன்று நண்பர்களோடு சேர்ந்து நானும் மகிழ்ச்சியோடு அந்த ஊற்றிற்கு சென்றேன் அந்த அங்கே வாழியை விட்டு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் ரசித்து ருசித்து குடித்த அந்த தண்ணீரை நானும் குடிக்க வேண்டும் என்று குடிக்கும்போது அதெல்லாம் உப்பாகி போனது ஏனென்று எனக்கு உள்ளே ஒரு வேதனை உண்மையிலே இது ஏனென்று ஐயோ ஏதோ இது வெயில் காலம் எனவே அங்கு உப்பாகி விட்டது என்பதல்ல மாறாக எழில் மிகுந்த பசுமை மிகுந்த நம்முடைய குமரி மாவட்டமானது பாலைவனமாகி கொண்டிருக்கிறது ஏராளமான காடுகள் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த காடுகள் அழிக்கப்பட்டு அங்கு தேயிலை என்றும் ரப்பர் என்றும் மக்கள் செயற்கையாக பலவற்றை புகுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் 
இது நம்முடைய மக்கள் செய்வதல்ல ஏதோ பணக்காரர்கள் செய்வது ஐயாயிரம் ஏக்கர் என்றும் பதினெட்டாயிரம் ஏக்கர் என்றும் வைத்திருக்கின்ற பணக்காரர்கள் பணத்திற்காக அவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பது இதனால் இன்று மெல்ல மெல்ல நம்முடைய குமரி மாவட்டம் அது வெப்பநிலை அதிகரித்து மழையை அது இழந்து கொண்டு வருவதை பார்க்கலாம் ஏதோ கொஞ்சம் பருவமழை அடுத்த மாதம் பெய்யும் ஆனால் முன்பு இருந்தது போல ஏராளமான வளமையும் செழுமையும் அது இல்லாமல் போகிவிடும் எனவே இப்படிப்பட்ட ஏராளமான உண்மைகளை தெரிந்திருந்தும் அது என்னுடைய மனதிற்குள்ளே நான் அடக்கி வைக்க போவதில்லை மாறாக இந்த சமூகத்திற்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் என்று வந்திருக்கின்ற மக்கள் தான் இந்த மக்கள் இந்த கலைஞர்கள் யாவரையும் நான் மனதார மனதார பாராட்டுகின்றேன் இவர்களுக்கு ஒரு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய இனிய நண்பர் அருள் தந்தை தென்சிங் அவர்கள் சிறு வயதிலிருந்தே நாங்கள் இணைபுரியாத நண்பர்கள் இந்த சமூகத்தின் மீது ஏராளமான பாசம் கொண்டவர்கள் அதற்காக தன்னுடைய உறக்கத்தை உணவை தன்னுடைய எல்லா எல்லா வகையான இன்பங்களையும் அல்லது நல்ல நல்ல சுகங்களையும் அவர்கள் அவர்கள் புறந்தள்ளிவிட்டு இந்த சமூகத்திற்காக எந்த விதமான துன்பங்களையும் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்ற மனநிலையிலே வாழ்கின்றவர்கள் அவரை பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும் அவருடைய அந்த வழிகாட்டுதலிலே இந்த களிர களரிமயம் இன்னும் அது வலுப்பெறும் ஒருப்பெறும் என்று நான் மனதார வாழ்த்துவிட்டு உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்தி நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி ஒரு மகளனுக்கு நன்றி ஒரு இனிய நண்பர் இந்த மாவட்டத்தில் எங்கெல்லாம் நன்மை நடக்கிறதோ அதை பார்வையிடுவதிலே ஆர்வம் காட்டுகின்றவர் இந்த சமூகத்தில் யாரேனும் நல்ல தொண்டு செய்தால் அதை மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துகின்றவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான மனிதர் நம்முடைய மாவட்டத்தினுடைய தடகள அமை கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலர் நம்முடைய மாவட்டத்தினுடைய விளையாட்டு கழகத்தினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் மதிப்புக்குரிய பிரிட்டோஜாய் அவர்கள் நிகழ்ச்சியின் தன்மையை பற்றி பகிர்ந்து கொள்வார் மக்கள் மனதில் பதியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை மண்ணில் பதிய வேண்டும் வாழ்க்கை வணங்கி தரையில் எழுத முடியுமோ என்னவோ நிலத்தில் எழுத முடியாத தெய்வர்கள் நீரில் எழுதியிருக்கிறார்கள் பெரிய காட்டு கடலில் நீங்கள் எழுதியிருக்கிறீர்கள் நான் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கொள்ள வேண்டும் என்று அருள் தந்தை அவர்களிடத்திலே பணிவோடு நான் கேட்டுக்கொண்டேன் ஏற ஒரு பயிற்சியை முடித்து 